Hello， 大家好，我是王刚。本期视频我跟大家分享的家常菜：大葱爆鸡胸肉。首先，我们准备鸡脯肉四百克放入盆中清洗干净备用。同学们最好选择现宰杀处理的鸡脯肉，这样盛菜口感和味道会更佳。清洗干净之后，将鸡脯肉比较厚的部分划开，去除其中的鸡油和残留的骨头，然后用刀背将鸡脯肉两面均匀的敲散备用。这一步的目的是方便腌制和嫩化鸡肉。鸡脯肉敲好之后，先切成一厘米左右的长条，然后切成颗粒备用。下一步开始腌制，盆中加入食用盐小半勺，加入适量的生抽酱油，加入少许老抽调色，加入适量的清水之后搅拌均匀备用。加清水搅拌可以更好的吸收调料。搅拌至粘手之后，加入半个鸡蛋清。拌匀之后，加入玉米淀粉二十克拌匀，淀粉拌匀之后，加入适量的植物油。这一步的目的是使其下锅不粘连。下一步开始准备辅料，准备大葱几根，将葱尾切下，切成小段备用。然后将葱头切成和鸡脯肉大小的颗粒备用。准备大红椒一个，从中间切开，去除辣椒籽之后，切成颗粒备用。喜欢吃辣的同学可以用红二荐条代替。准备生姜一小块，切成姜片备用。下一步开始准备酱料，碗中加入黄豆酱两勺，加入生抽酱油三克，加入少许蚝油，加入白糖一勺，加入少许胡椒粉之后搅拌均匀备用。下一步开始制作，首先我们把锅烧热，锅烧热之后加入植物油一勺。油温烧至五成热之后，加入切好的葱段和姜片，然后转中小火把姜葱炸香，炸至金黄。姜葱炸香之后捞出不用，然后重新将油温升至五成热。油温五成热之后，加入切好的大葱粒和辣椒粒，转中火将其炸香炸熟之后捞出备用。然后直接加入腌制好的鸡脯肉下锅。鸡肉下锅之后，转中火将底部定型。同学们切记，这一步不能直接搅动，否则鸡肉很容易粘锅。待底部定型之后，再快速翻动鸡脯肉，将其滑炒至七成熟。鸡脯肉七成熟之后，再倒出锅中多余的油，然后加入调好的酱汁下锅。酱汁下锅之后，开小火将其爆香上色。鸡脯肉爆香之后，加入炸好的辅料下锅。下一步开始调味，加入少许盐，调葱的咸味，加入味精一勺，最后加入少许土豆淀粉勾芡，将其翻炒均匀即可出锅装盘。一道非常美味的葱爆鸡胸肉就制作完成。下面开始技术总结。第一，鸡脯肉无骨，少脂肪，口感适中，比较适合老人和孩子，同时也可以用鸡腿肉去骨之后代替鸡胸肉。第二，调酱的时候需要注意用量，黄豆酱本身偏咸，可以加入白糖调和，在调味的时候也需要控制盐的量，防止过咸。葱爆鸡胸肉的技术总结完毕。关注美食作家王刚，这里总有一款属于你的菜。